ओम शांति हर आत्मा के पांच संस्कार होते हैं एक संस्कार जो हम अपने पूर्व जन्म से लेकर आते हैं आर पास्ट बर्थ संस्कार एक सेट ऑफ संस्कार जो हमें अपनी वर्तमान फैमिली से मिलता है हमारे पेरेंट्स से और एक्सटेंडेड फैमिली से एंड ऑफ कोर्स देन संस्कार जो हमारे वातावरण से बनते हैं हमारे अपने वर्ल्ड पावर से क्रिएट होते हैं और हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार लेकिन इस सीरीज के अंदर हम देखते हैं बहुत डोमिनेंट जो संस्कार है कि जो फैमिली से हमें संस्कार मिलने वाला है तो हर आत्मा जब माँ के गर्भ में है वो समय है कि आत्मा सोल कॉन्शियस है क्योंकि आत्मा अपने नए शरीर से अभी अटैच नहीं हुई है वो उसका शरीर बहुत नया है तो आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ आई है और नया शरीर जस्ट लिया है लेकिन उसके नए शरीर से उसकी अभी कोई अटैचमेंट नहीं है तो इस स्थिति को हम कहेंगे सोल कॉन्शियसनेस जिसमें आत्मा की कैचिंग पावर बहुत हाई होती है तो ऐसे समय पर आसपास के जो वाइब्रेशन होंगे आसपास के जो लोग होंगे उस घर में जो लोग होंगे मदर भी लेकिन बाकी घर के लोग भी चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हैं अंकल आंटी हैं जितने भी लोग जो उस माँ के संपर्क में सारा दिन में ज्यादा आते हैं वो वाइब्रेशन वो आत्मा कंज्यूम करती है एब्जॉर्बन पावर कंजम्पन पावर बहुत हाई है उस समय पर तो वो बच्चे के उस आत्मा के जो संस्कार बन रहे हैं वो उस समय बन रहे हैं अब हमें ध्यान रखना है कि ऐसे समय पर हमारे घर का वातावरण कैसा है अगर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है एक दूसरे की निंदा हो रही है इरिटेशन है एंगर है हर्ट है उदासी है रोना आ रहा है तो ये सारा इमोशनल भोजन है जो वो बच्चा खा रहा है जैसे हम एक माँ की फिजिकल डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं तो ये इमोशनल डाइट है घर के वाइब्रेशंस, घर के लोग जो हैं, उनकी सोच उनकी एक एक सोच एंड ऑफ कोर्स स्पेसिफिकली द मदर आपकी एक एक सोच उस आत्मा की जो आपके गर्भ में है वो उसकी इमोशनल डाइट है तो वी हैव टू टेक केयर कि ऐसे समय पर हमारी इमोशनल डाइट कैसी होनी चाहिए हो सकता है अभी तक हमें छोटी छोटी बातें बुरी लगती थी हम बातों को पकड़ के रखते थे लेकिन सिर्फ इन नौ महीनों के लिए सिर्फ उस बच्चे के लिए जिसका पूरे जीवन में आप उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं उसकी सेहत के लिए उसकी खुशी के लिए इन नौ महीनों में छोटी छोटी बातों को ना पकड़ें, अपने गुस्से को छोड़ें, इरिटेट ना हो उदास ना हो सदा खुश रहें, बातों को हल्का करें भले आसपास किसी ने कोई गलती की छोड़ दें, उसको अपने चित्त पे ना लें, क्योंकि जो आपके चित्त पर बैठेगा वो आपके बच्चे के चित्त पर ऑलरेडी बैठना शुरू हो जाता है आप जहाँ काम करते हैं आपका जॉब है हो सकता है वहाँ बातें हैं आपको स्ट्रेस है घर पे नए रिश्ते हैं एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है लेकिन उन सारी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज्यादा बड़ी उससे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि मेरे बच्चे की सेहत तो छोटी छोटी बातों को हल्का छोड़े और अपने संस्कारों पर ध्यान दें क्योंकि आपके संस्कार आपके बच्चे के संस्कार बन रहे हैं सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द संस्कार ऑफ योर चाइल्ड क्योंकि हम पूरे जीवन उस बच्चे के संस्कार को फिर बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो संस्कार तो ऑलरेडी बन चुके जब वो हमारे गर्भ में है और वो हमारे संस्कार उसके संस्कार बन रहे हैं तो हमें बच्चे के संस्कार ना बनाने हैं ना बदलने हैं हमें अपने संस्कारों का ध्यान रखना है जैसे हमारे संस्कार वैसे ही उसके संस्कार बन जाएंगे हम सारे जीवन में कितनी मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले उनकी अच्छी आदतें बने लेकिन उसकी शुरुआत तो गर्भ में ही हो चुकी है और जो संस्कार पेरेंट्स के हैं वो संस्कार ही बच्चे के बनने शुरू हो चुके हैं तो बच्चे के संस्कारों पर नहीं ध्यान देना अपने संस्कारों पर ध्यान देना है अपने संस्कार जैसे होंगे वैसे ही उसके बनते जाएंगे ऐसे समय पर एक छोटी सी बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट याद रखनी है वो आत्मा जो आपके गर्भ में अभी अभी आई है दैट सोल हैज जस्ट एक्सपीरियंस्ड डेथ एंड कम 
उसने अभी अभी एक शरीर छोड़ा है एक परिवार छोड़ा है अपनी प्रॉपर्टी अपने सारा कुछ जो अक्वायर किया था वो छोड़ा है वो आत्मा अभी दर्द में है वो शायद कोई बीमारी देख कर आई है कोई एक्सीडेंट देख कर आई है किसी अननेचुरल फिनोमिना से गुजर कर आई है तो वो आत्मा अब जब आपके गर्भ में है वो ऑलरेडी दर्द में है फिर जो वो पुराना परिवार है जिसे वो पीछे छोड़ कर आई है वो भी दर्द में है क्योंकि वो अभी रो रहे हैं दे मिसिंग द फैमिली मेंबर तो उन पूरे परिवार से भी उस आत्मा को दर्द मिलता है तो माँ के गर्भ में जो आत्मा है इट्स ऑलरेडी इन पेन नाउ इट बिकम्स द डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली कि अपना ध्यान रखना और बच्चे को उस आत्मा को इतने प्यारे वाइब्रेशन देना इतनी प्योरिटी पीस और पावर की वाइब्रेशन देना ताकि उसका वो जो दर्द है उसका जो पेन है वो पूरी तरह से हील हो जाए और फिर उसके वो बहुत सुंदर संस्कार बन जाए जैसा बच्चा आपको चाहिए ओम शांति घर में परिवार में कई बार देखने को मिलता है कि When a child is going to be born, तो एक बहुत common question परिवार में उठता क्या चाहिए लड़का चाहिए या लड़की चाहिए चाहे मजाक में ही सही चाहे हंसी खेल में ही सही एक preference होने शुरू हो जाती है किसी को लड़का चाहिए किसी को लड़की चाहिए मन ही मन हम कई बार उसका नाम सोचना शुरू कर देते हैं उसकी बहुत सारी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं हमें रियलाइज नहीं होता कि इसका उस आत्मा पर कितना डीप इम्पैक्ट पड़ता है जो गर्भ में है जेंडर प्रेफरेंस एक बहुत डीप इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है बच्चे के ऊपर एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको लड़का चाहिए इवन अगर आपकी जेंडर प्रेफरेंस है कि आपको लड़की चाहिए तो एक बार थोड़ा सा सोचें कि अगर ये आपकी डोमिनेंट थॉट है कि आपको लड़की चाहिए लेकिन आपके गर्भ में एक लड़का है तो जब आप बार बार ये थॉट क्रिएट करते हैं कि लड़की चाहिए लड़की चाहिए तो वो जो लड़का बेटा है आपके गर्भ में वो बहुत अनवांटेड फील करना शुरू कर देता है कि मैं इन्हें नहीं चाहिए इन्हें तो कोई और चाहिए दिस इज अ वेरी वेरी डीप इम्पैक्ट जो हम रियलाइज नहीं करते कि बच्चे के ऊपर होता है तो बहुत 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 ध्यान इस बात का रखना है क्योंकि ये जो फीलिंग ऑफ अनवॉन्टेडनेस आत्मा में क्रिएट हो जाती है ये कई बार जीवन भर उस आत्मा के साथ चलती है आप उसके बाद बच्चे को कितना भी एक्सप्लेन करें कि नहीं मुझे तुमसे बहुत प्यार है आई रियली लव यू एंड विच इज द ट्रूथ लेकिन फॉर सिक्स मंथ्स द मैसेज दैट वॉज कन्वेड वॉज आई वॉन्ट समबडी एल्स तो वो बहुत डीप संस्कार बच्चे का बन जाता है और एक है स्ट्रेस एंड एंगजाइटी आने वाले बच्चे को लेकर कई बार पेरेंट्स के अंदर बहुत एंगजाइटी होती है कि हमारी इनकम उतनी नहीं है सैलरी कम है हमारे घर का साइज छोटा है क्या हम बच्चे को उस तरह की एजुकेशन दे पाएंगे जो हमारे फ्रेंड्स हमारे रिश्तेदार देते हैं हम क्या उसको एक आइडियल जीवन दे पाएंगे जो सबको मिल रहा है दीज आर थॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंगजाइटी जो हमें लगता है ये नेचुरल है ये कंसर्न है ये कंसर्न नहीं ये वरी है ये एक वाइब्रेशन है कि आने वाला जो बच्चा है वो मेरे लिए एक बर्डन है मेरे को एक चिंता का विषय बन चुका है एंड ये वाइब्रेशन बच्चे को जाते हैं जैसे अगर आपके घर कोई गेस्ट आने वाला है आज डिनर पर एक है गेस्ट की तैयारी करना डिनर की तैयारी करना लेकिन एक है एंगजाइटी क्रिएट करना कि सब ठीक होगा कि नहीं उन्हें पसंद आएगा कि नहीं अगर एंगजाइटी क्रिएट हो जाती है तो जब वो गेस्ट शाम को आपके घर आएंगे उन्हें जो वाइब्रेशन मिलेगा एक भारीपन का वाइब्रेशन घर में मिलेगा कि मेरे आने से यहाँ का माहौल बहुत भारी हो चुका है सो लेट्स टेक केयर आने वाला बच्चा अपने कर्म और अपना भाग्य अपने साथ लेकर आ रहा है उसका जो कर्म होंगे वैसा भाग्य उसका बनना ही बनना है आपकी चिंता करने से आप उसके संस्कारों को बिगाड़ रहे हैं जिससे उसका भाग्य बदल जाएगा ऑलवेज क्रिएट ओनली वन थॉट अ हेल्दी हैप्पी चाइल्ड हु विल बी वेरी हैप्पी इन वट एवर यू हैव टू गिव टू हिम और हर एक अच्छी एजुकेशन एक अच्छा बंगला अच्छा भोजन लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे संस्कार क्या हम अच्छे संस्कार उस बच्चे को दे रहे हैं सो नो वरी एंड नो एंगजाइटी इन टर्म्स ऑफ वट वी विल बी एबल टू गिफ्ट टू द चाइल्ड बिकॉज वट वी आर गिविंग टू द चाइल्ड इज ब्यूटिफुल संस्कार एंड कभी भी गलती से भी 
एक भी थॉट में जेंडर प्रेफरेंस नहीं हमें कान चाहिए तो हमें सिर्फ एक हेल्दी और हैप्पी बच्चा चाहिए नॉट अ गर्ल और अ बॉय बोथ आर मोस्ट वेलकम बट दे शुड बी हेल्दी एंड हैप्पी ओम शांति जैसे आप रोज समय निकालते हैं अपने आप को सही भोजन देने का सही एक्सरसाइज करने का ताकि आपकी और आपके बच्चे की सेहत ठीक रहे ऐसे हर रोज कुछ क्षण निकालें उस आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए जो आत्मा आपके पास आ चुकी है वो आत्मा अभी अभी अपना परिवार अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है उसके पास उसकी यादें हैं उसका दर्द है उस सब को हमें प्यार से और शांति की शक्ति देकर उस दर्द को खत्म करना है शरीर को तो शक्तिशाली बनाना ही है लेकिन साथ साथ उस आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना है तो हर रोज नियम से सुबह शाम दो तो तीन मिनट के लिए ये आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन है सिर्फ माँ और बच्चे का रिश्ता नहीं है ये आप आत्मा का उस आत्मा के साथ रिश्ता है और आप आत्मा की ये जिम्मेवारी है कि अपनी शक्तियों को परमात्मा की शक्तियों को उस आत्मा तक पहुंचाकर उसके दर्द को खत्म कर उस आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना अपने आप के साथ बैठे और कुछ क्षणों के लिए आसपास की सभी बातों को भूल कर, मन की कोई सोच है उस सब को कुछ क्षणों के लिए किनारा कर अपने आप को देखे ये शरीर कि मेरा वस्त्र है माई कॉस्ट्यूम इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं देखे अपने आप को इन द सेंटर ऑफ द फोर हेड पॉइंट ऑफ लाइट आई एम अ प्योर पीसफुल सोल शांति प्रेम ये मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है परमात्मा शांति का सागर है प्यार का सागर है उसकी शक्तियां उसका प्यार हर पल मुझ आत्मा को मिल रहा है देखे भगवान की शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। इट्स लाइक अ लेजर बीन फ्रॉम गॉड टू मे द सोल अब वो शक्तियां मेरे पूरे शरीर में फैल रहे हैं इट्स लाइक अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट ट्रैवलिंग थ्रू द एंटायर बॉडी गिविंग इट पावर एंड लव अब वो शक्ति मेरे शरीर में एक नया शरीर बन रहा है भी छोटा है बन रहा है उस तक पहुंच रहे है उसके अंग अंग को उस शक्ति से शांति से और प्यार की वाइब्रेशन से शक्तिशाली बना रहे है वो जो नया शरीर बन रहा है उसे परमात्मा की वाइब्रेशंस मिल रहे हैं इस शरीर में इन द सेंटर ऑफ द फोर हेड वो आत्मा बैठी है जिसका हम सबको इंतजार था हम कब से उसे बुला रहे थे जिसका जिसके साथ मेरा बहुत सुंदर रिश्ता है मेरे पास आ चुकी है उस आत्मा को वो परमात्मा की वाइब्रेशन मिल रहे हैं वो आत्मा दर्द में है बहुत कुछ पीछे छोड़कर आई है हे आत्मा वो तुम्हारा पुराना हिसाब किताब तुम्हारे रिश्ते 
प्यारे थे सुंदर थे लेकिन अब पूरे हुए अब एक नया शरीर नया नाम नया रोल नया परिवार तुम्हारी इंतजार कर रहा है अब उस पास्ट को धीरे धीरे भूलना होगा और नए की तैयारी करनी